ሊደርሺፕ ሴንተር በአርብ የከሳት ዋላ የወጣቶች ፕሮግራም ወደ እናንተ እየመጣን ነው በዚህ በዩቲዩብ በፌስቡክ በተለያዩ የማህበራዊ መገናኛ አስገራሚ አዲስ አመት እግዚአብሔር አምላክ በፊታችን ያስቀምጣውን አዲስ አመት የምንገባበትን እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ ሊያደርግ የወደደውን ነገር ሊያደርግ እንዲችል የዝግጅት ምራፍ ምን ሊመስል እንደሚገባው ምን ለናረግ እንዳለን ከናንተ ጋር ይሄን ጊዜው ሲጄ ትንሽ ነገር ላስተላል ፈልጋለሁ ትሪ ያለኝ አንድ የሚጠራው የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ መልክት በዚህ ድምጽ ውስጥ ነው መንፈሳችንን የሚያነቃቃው አንድ እንሳውል ቢያስባል እና ያንን ሰው ያሰብኩኝ ይሄንን መልክት አብረን እንከፋፈላለን እስከዛው ድረስ ግን በፊቴ የክብር አመት አለ ይላል አብረን በዚህ መዝሙር ጌታን እናምለከው ከፍ ከፍ እናርጋው ሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው እንኳን በደና መጣችሁ እንደገና አስገራሚ የክብር አመት በፊታችን አለ እያንዳንዱ አመት የየራሱ የሆነ ክብር አለው ባለፈው አመት የነበረው ክብር የወዳኛው አመት የነበረው ክብር የተለየ ነው አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ክብሩ ይያነሰ እየቀነሰ እየሄደና መጣላ መጣ ስለዚህ እንደው ወደ መጨረሻዎቹ ዘመናቶች እግዚአብሔር አምላክ የክብሩን ታላቅነት ያይሉን ብርታት የሚገልጥበት ዘመን እንደሆነ መጻፍ ቅዱስ ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ ላይ የሚናገረው ነገር አለ ምድር በብዙ አስቸጋሪና በብዙ አስፈሪ ድባብ በመትያዝባቸው በእነዚህ ቀናቶች እግዚአብሔር በታላቅ ክብር የሚገለጥበትና በተለይም በቤተክርስቲያን ውስጥ ደምቆ የሚታይበት አመት እንደሆነ ነው የሚናገረው 
ስለዚህ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን መልካም የክብር አመት የከፍታ አመት የሞገስ አመት በፊታችን አለ ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚገልጥ አንድ ትውልድ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ብዙ ነገሮች የማይመቹ ለልብ ለአምሮ የሚከብዱ ነገሮች ባሉበት በእነዚህ የመጨረሻዎቹ ዘመናት አንድ የተለየ ትውልድ አለ እግዚአብሔርን በተለየ የክብር ደረጃ የሚገልጥ ስለዚህ ያን ትውልድ ለመጥራት ነው ይሄንን ጊዜ እየወሰድኩኝ ያለሁት በዚሁም እግዚአብሔርን በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ሊሰራ የሚችልበትን መድረክ ያዘጋጀነት ነው ፕላትፎርም ያዘጋጀነት ነው በድንበር በቦታ በረቀት የማንከለከልበት መዘርጋት በዚህ በሶሻል ሚዲያው የቴክኖሎጂ አቅጣጫ ተዘርግቶልን ነው ወድናንተ እየበጣን ያለ ነው በቅርባችን ሆነ አጩ ይሄንን ግዜ ተካፈሉ በጣም ደስ ይለናል ግን በረቀትም ሆነን የእግዚአብሔርን ሐሳብና ጸጋ ምንከፈልበት መንገድ ስላለ እግዚአብሔርን ስለዚህ እጅግ በጣም አርገነና መሰግናለ በዚህ ዘመን ብዙ አዲስ ነገር የመምጣቱን ክብር የመምጣቱን ማሳያዎች እየተስተዋሉ ነው ያሉት በዚህ ጊዜ በግልጽ ከመታየው እግዚአብሔር ያደረገ ካለው ነገር ባሻገር የራሳችን ይግል ሀዘናችንን ያልተሳቁ ያሉን ነገሮች ይያየን እንዳን ቆዝም የሚያደርገን በአጠቃላይ በአካል ውስጥ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በአገራችን ምድረጃ ይያደረገና እየሰራ ያለው ነገር እንድና መሰግነው ብዙ ምክንያት እየሰጠን አለ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ስለዚህ አሁን ትልቁ ሐሳብ ወደናንተ እየ መጣውት መልእክት በዚህ ቀን እግዚአብሔር እየሰራ ነው እግዚአብሔር እንደ ተስፋው ቃል በዚህ በመጨረሻዎቹ ዘመናት ኃይሉ ሳይደክም ጉልበቱም ሳይደክም በሙሉ ኃይሉ ከሚነሱት ጋር ስራ ሊሰራ አለው ከሚሉት ጋር በኢሳይያስ ዘመን እንደነበረው ማንን ለላክ ማንስ ይሄድልናል ብሎ ሲናገር እግዚአብሔር ለኢሳይያስ የተለየ ጥሪ መጥቶለት አልነበረው ጥሪው ለማንም ብላንክ ቼክ ማንን ለላክ ማንስ ይሄድልናል ብሎ ነው ሲናገር የነበረው ያ ድምጽ ኤኮ ያደረገ ያስተጋባ በእነዛ ቀናቶች ልክ ወደ ማንም ጆሮ እንደገባ ወደ ኢሳይያስ ጆሮ እንገባ ሳይያስ ያንን ሐሳብ እንደ ማንኛውም ሰው ዝም ብሎ አለቀቀው ብድግ ብሎ ለመጣው መልክተና ለመጣው ድምጽ ምላሽ ሰጠ እኔን ላከኝ የሚል ሐሳብ ዛሬ እኔ እኔ ጸሎት ነው እግዚአብሔር አምላክ በሚናገረውና በዚህ ትውልድ ማከል ሊሰራ ባለው ነገር እኔን ላከኝ የሚል ትውልድ እንዲነሳ የራሱን ድካም የራሱን ለምቃት የራሱን ለመቻለ የራሱን ውስነት ሳይመለከት በእግዚአብሔር አቀመና በእግዚአብሔር ችሎት አታምኑ የሚነሳ ትውልድ እንዲኖር ጥሪ አስተላልፋለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ስለዚህ የዛሬው አጠቃላይ ፕሮግራማችን ምንድነው ድርሱ ተብሎ ቢባል አንድ ሰው አንድ ሰው እግዚአብሔር የሚፈልገው አንድ ሰው ኦፍ ኮርስ በጣም ብዙ አንድ አንድ ሰዎች ወይም እያንዳንዱ ሰው ሲሰባሰብ ብዙ ሰው መሆኑ አይቀርም ስለዚህ እግዚአብሔር ሲጠራ የጅምላ ጥሪ ሲያሉ የሚጠራው አንድን ሰው ነው ያንድ ሰው መጥቶ ግን ከሌሎች ከተጠሩት ጋር ወግኖ ተከሻለ ተከሻ ግልብ ለልብ ገጥሞ ብዙ የመሆንን እድል ያገኛል ነገር ግን ጥሪውን በመጀመሪያ ማስተናገድ በግል ነው እግዚአብሔር ዛሬ ሊሰራና ሊያደርግ ወደወደደው ነገር እርሶን አፍ ተጠቅሞ የኔን አፍ ተጠቅሞ እርሶን ቢጠራ ወይ ማንተን ቢጠራ ወይ ማንችን ቢጠራ ዛሬ የተለየ ዘመን በፊታችሁ እንዳለ ላበስርና ለናገር በዚህ ያለው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ይህን ስል አንድ ነገር በጣም ማለት ፈልጋለሁ ባደግንበት ህብረተሰብ ብዙ ቤተሰቦች ወይ የሚያደግንበት ህብረተሰብ ብዙ ያወረሰን ሀብት ላይ ኖር ሊሆን ይችላል ብዙ ምጣኔ ሀብት አካባቢ ላይ ትንሽ በባለ ጠጋነቱ ከመይታወቁት አገሮች አልነበረም የሚመጣን ሁላችንም ስለዚህ ደረጃው ይነስ የሚብዛም ይያንናችን ያለን የኑሮ ደረጃ ቢኖርም ግን በአጠቃላይ በጣም ይህ ነው ተብሎ የተወረሰ ሀብት እንደነዚህ ወይም በሌሎች አግሮች እንደሚታየው ይወረስ ነው ነገር ላይ ኖር ይችላል አንድ ነገር ግን ኖርሰናል በጣም ያስገርም ትልቅ ሶሻል ካፒታል አለ አስገራሚ ሆነ የመዋደድ የመጣየቅ የመከባበር አብሮ የመኖር ላለፉት አመታትና ላለፉት ዘመናት ጠላትን አብሮ የመመከት ያለን ነገር አብሮ ተካፍሎ የመብላት እነዚህ ባሎች በጣም ጥሩሽ ናቸው እና እግዚአብሔርን በጣም አርጌ ይባርካውአለሁ እነዚህ ጥሩ ባሎች የመኖራቸው ነው ያለ ደሞ አንድ አንድ ደሞም ጎጂ ባሎች ይኖራሉ እነዚህን ጎጂ ጎጂ ባሎች ለምሳሌ አሁን አንድ አንድ ሰው ካንድ የሆነ ሰው ታሟል ሄደን እንጠይቅ ተብሎ ቢባል ሄዶ ለራስ እርምጃው ሱዶ ከመጠየቂያን ሶ ለመርዳት የራስን እርምጃን ከስቃሴ ከማድረግ ይልቅ ሌላ ጎረቤት አካባቢው ሶ ተጠራርተን ነው ሄደን ምንፈልገው ወደ ገበያ ማለም የተጠራተን ነው ምን ሄደው ወደ አንድ ማህበራዊ ስብሰባ ማለም የተጠራተን ነው 3 4 5 ሆነን ምን ሄደው በሌላ አነጋገር ኢንዲቪጁዋል ቲንከርስ ብቻየን አስበኛ ቅጄን ቀሳቀሳለሁ ይሄን ነገር አድርጋለሁ የሚል በውስታችን ተገምብቶ ያደገ ባህል ብዙም ይለናል 
አሁን በቅርብም ጊዜ እንዳየ ነው በኢትዮጵያ አካባቢ አሁን በነበረው የለውጥ ሂደት ውስጥ አንድ አንድ የሆነ ሰው አንድ ሰው በደለኛ እንደሆነ ወይም ተፋተኛ እንደሆነ ወይም በራሱ አቆጣጥሩን አፈራረጅ ያ ሰው በለውጥ ውስጥ ችግር ያለው ሰው እንደሆነ አርጎ ሲያስብ የመጀመሪያው እንድን ጋር ወረወረ ሌላው ሰው ሁሉ ተራባ አርጎ ያደረገው ነገር አይተናል በጋራ አንድ ላይ ፈርጆ ማብ ጀስቲስ ወይም ደግሞ በጋራ ያንን ሰው ለሞት አሳልፎ የሰጡበት ነገር ታይቷል ስለዚህ በጋራ ከሚደረግ ነገር በጋራ ከሚደረግ ትችት በጋራ ከሚደረግ እንቅስቃሴ በጋራ ከሚደረግ ቡድናዊነት ወገናዊነት እንጠለ ብለን በግል እግዚአብሔር እኔ ህይወት ላይ ሐላፊነት ነው ስጀ እግዚአብሔር ለአክብር ምችልበት የበቃ ማነት አለኝ ምንልበትን አቅም እንድናበዛ ነው በእሳት ጥሪ የማስተላለፈው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን ይሄን ትልቅ ነገር ይያሰብ እንስላለ ይሄ ይሄ በፊታችን ያለውን ከዲሴምበር 1 እስከ ዲሴምበር 21 የጸሎት ጊዜ አወጀናል የጾምና የጸሎት ጊዜ ይሄን የጾምና የጸሎት ጊዜ የሚከተለውን አመታችን የሚከተለውን አመታችን መሪ ጥቅሳችን ወይ መሪ ሐሳባችን ሞቷችን ትኩረት ነው ፎከስ የትኩረት አመት ነው በግራና በቀኝ ዲስትራክት የሚያደርጉን ነገሮች በግራና በቀኝ የሚቀራመጡትን ሐሳቦች ተተን እግዚአብሔር ወደ አይልን ነገር የምንገሰግስበት የምንወጣበት ትኩር ብለን ነገሮችን አይተን በእግዚአብሔር ፊት ብድራታችን ያያየን ምንገሰግስበት አመት ነው ስለዚህ ለዛ ዝግጅት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ሊያደርግ ለወደደው ነገር ሊያደርግ ለፈቀደው ነገር የመንፈስ ዝግጅት ያስፈልጋል የማንነት ዝግጅት ያስፈልጋል ስለዚህ እግዚአብሔር በዘላለምው ሐሳብና በዘላለምው ምክሩ ነው የሚንቀሳቀሰው ስለዚህ እኛ ጸሎት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማስቀየር አይደለም እግዚአብሔር አምላክ መልካም ሐሳብ አለው ክብር ላይ ኢየሱስ ይሁን የኔና የናንተ ሐሳብ ግን በእነዚህ ቀናቶች መሆን ያለበት ይሄ ዘላለምውን ሐሳብ ይሄን የጸናውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በእኔ ዘንድ እንዳይከፍ በእኔ ዘንድ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የተላለፈ ኑሩና እንቅስቃሴ እንዳላደረክ እግዚአብሔርን ይረዳኝ ስጋየን እየጎሸምኩኝ በእግዚአብሔር ፍጥረት ራሴንም ማስገዛበት ይሄ የጾምና የጸሎት ጊዜ ታውጃል ስለዚህ ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን የዳንኤልን ጾም እየጸለይ ነው ይሄ 21 ቀን ጾም ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ዛሬ የመጀመሪያውን አንድ ሳምንት ያነሳንለት ነው ቀጣይ ሁለት ሳምንቶች አሉ በፊታችን አሁንም መረፈዳችሁ ስለዚህ በእያላችሁበት ቦታ ላይ በተሰለው አብረን በመንፈስም እንሰለ ያውቃሉ ዴንቨር በማውንተን ታይም ጸሎት እየተደረገ ነው ይሄን የማውንተ የዳንኤል ጸሎት እየተደረገ ነው በዚህ በሴንትራል ታይም እየተደረገ ነው በኢስተርን ታይም በዲሲ አካባቢ እየተደረገ ነው በየቦታው የጸሎት ቼይን አለ የተገናኘን ከሶሽ ጋር እንጸልያለን እናገራለን በእግዚአብሔር ፊት ምክር እናደርጋለን ስለዚህ አስገራሚ የክብር ዘመን በፊታችን እየመጣ ለዚህ ዘመን ሲባል እንግዲህ እየመጣላለው ዘመን ዝግጅት እንድናረግ ነው ይሄ ግብዣ ይሆነ ያለው ይሄንን ግብዣ ከኮርፖሬት ሌভেল እንዲሁ በጋራ በጥቅል ሁሉም እንዲ ባለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ እንዲሳተፍ ከሚለው ነገር ወጣ ብዬ በግል የእግዚአብሔርን የጉብኝት ዘመን ቢወጦ እንዲያ እንዲያፋጥኑ የእግዚአብሔርን የሥራ ዘመን ቢወጦ እንዲያፋጥኑና እንዲያገኙ እርሶን ልጋብዝ ነው አንተ እናንቺ ልጋብዝ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ አብረን እንድንገባ ልጋብዝ ነው ይሄን ጊዜ እየወሰድኩኝ ያለሁት ያንድ ሰው ችሎታ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሄደን ብናይ ወይንም ደግሞ በታሪክም ውስጥ ገብተን ብናይ አምሮን ከአምሮ የሚያልፍ አስገራሚ አስገራሚ ነገር የተደረገበትን ነገር ብዙ የተጻፉና የተዘከሩትን ታሪኮች ማየት እንችላለን በአለማችን በአውንታዊ መልክ ታሪክ እየሰሩ ዓለምን የቀየሩ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ባሉታዊ መልክ ደግሞ እንደዚሁ በአለም ላይ የተሰራ ታሪክ እንዳለ በሰው እናቃለን ስለዚህ ዛሬ የኔ ግብዣ የኔ ትሪ ለዚህ አውንታዊ የሆነን ስራ የምንሰራ የእግዚአብሔርን ነገር በዚህ ዘመን በትውልዳችን ውስጥ ሰርተን እናል ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ እንዲረዳን ነው በጣም ያስገርመው መጽሐፍ ቅዱሳችን ለምሳሌ ገና የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አዳም አንድ ሰው ሆኖ ባጠፋው ጥፋት ነው እንግዲህ የሰው የአዳም ውድ ከተብሎ በሰው የሰው ዘር ታሪክ ሲበላሽና ሲኮነ ነው የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ያን ታሪክ እስከለወጠው ወይ ሁለተኛው ነው የመጨረሻው ያለኛው አዳም መጥቶ እስከለወጠው ጊዜ ድረስ በዛ በአንድ ሰው የተለወጠን ታሪክ ነው ምናየው ከዛው ጋር አያይዘን ስለ አብርሃም ማዛት ይችላል አብርሃም የምነት አባት የብራውያን አባ አንድ ብቻውን ሳለ የተጠራሰው ስለዚህ the power of one የአንድ ሰው ኃይል እንዲ በቀላሉ የሚታሰብና የሚገመታ ያለው ስለዚህ አንድ በእግዚአብሔር ፊት የጨከነ አንድ በእግዚአብሔር ፊት የከፈጠነ አንድ በእግዚአብሔር ፊት የተወራረደ አንድ በእግዚአብሔር ፊት በትኩረት የተነሳ ሰው 
ሊያደርግ የሚችለው ነገር በቀላል የሚገመት ነገር አይደለም ማየት እንችላለን የነ ሙሴን ታሪክ ሙሴ 400 አመት እስራኤላውያን በባርነት ሲማቀቁ ከነበረበት የባርነት ታሪክ ያንን የባርነት ሂደትና ውደት እንዲያቋርጥ እግዚአብሔር ይቀባውና ያስነሳው ሰው ነው ሲንግል ሃንድሊ በፈርዖን ፊት ቆሙ የፈርዖንን ወገብ ይፈታ እግዚአብሔር ያደርጋል ብሎ ሰው ሊያምነው የማይችለውን ታላቅ ሰው ያደርጋል ብሎ ሊያምነው የማይችለውን ታላቅ ነገር በእግዚአብሔር እንደራሲነትና ወክልነት ሲያደርግ የታየ ሰው ነው አንድ ሰው አንድ ሰው ያሱንም ማይት ይችላል ያሱ ሙሴ ከእስራኤልን ከግብጽ ምድር ካወጣ በኋላ ወደ ከናን ያስገባው የማውረስን ስራ ይሰራው ህዝቡን ያሳረፈው አስገራሚ መሪ ነው በሚያስገርም በሚያስገርም ሁኔታ በሚያስገርም ጸጋ በሙሴ ይግር ተተከቶ ስራን ይሰራ የእግዚአብሔር ሰው ነው እነ ዳዊትን ማንሳት ይችላል በእስራኤል ፊት ላይ እየወጣ ሲያስጨንቃቸው የነበረውን ጎልያድ የቀጣና ያሸነፈ ይረታ ህዝቡን በእግዚአብሔር ፊት ንጻነታቸው እንዲለማመዱ እግዚአብሔር ርስ ታርጎ በሰጣቸው ምድር ላይ ያቆመ የእስራኤል እንዳር ድንበር ያጸና አስገራሚ ሰው አንድ ሰው ስለዚህ ዛሬ አንድ ሰው አንተን እግዚአብሔር አንቺን ባየልህ ወይም ባየልሽ ነገር ተነስተሽ በትተከም ወይም ተነስተ በትተከም ለታደርገው የምትችለው ነገር ቀላል አይደለም ስለዚህ በእነዚህ ቀናቶች የትኩረት አመት ይሁንልህ ፎከስ የምናደርግበት አመት አንድ አይን እንዳለው በትኩረት ነገሮችን ማየት እንደምንችል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እና ኤልያስንም በመናይበት ጊዜ ያስቀራሚ አንድ ሰው ተስቢያዊ ኤልያስ ይላል አባቱም እናቱም ዘሩ ማይታወቅ ከገላድ ተራራዎች ላይ ተፈንቅሎ እንደወደቀ ድንጋይ የባዓል ነቢያቶችን በዛ ምድረ በዳ ላይ ሲፈጫቸው ነው ምናየው ሲንግል ሃንድል የእግዚአብሔር አፈቀላጥ ይሁን የእግዚአብሔር መብት ተከራካሪ ይሁን በባዓል ነቢያት ላይ ይቆመ በዚህ ዘመን የማጆሪቲ ማጆሪቲ ሩልስ ነው የሚባለውና 450 የባል ነቢያቶች እየጨፈሩና እየጨው ባለበት ቦታ ላይ ሲንግል አንድሊ ብቻውን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ከማጆሪቲ በላይ ነው ከብል ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ አንድ ሰው በእግዚአብሔር हिसाब ራሱ እንዲያገኝ ነው እየተነጋገር ነው ያለ ነው በዚህ ሰዓት ቀደምም እንዳልኩት ይሄን ያዳምን ውድቀት በአንድ ሰው ምክንያት የመጣው ውድቀት ከሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ጠቅላላ ያወጣውና አዲስን ምራፍ የከፈተው እንደገና አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ሚያም ሌላ ማንም ሊሆን አይችልም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ይሄንን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለላሉት አንድ አንድ ሰዎች ታሪክን ስለለወጡ በአሉታዊ ሳይሆን በአውንታዊ ይሆን ታሪክን ስለለወጡና ስለሰሩ ሰዎች ተናገረ ትንሽ ከታሪክ መንጻር አንድ አንድ ሰዎችን እናሳ በጣም የሚያስገርም ነገር በ1789 ዓመተ ምህረት ከ1789 እስከ 10 እስከ አስራ ይቅርታ ከ1889 እስከ 1899 የፈረንሳይ ሪቮሉሽን ወይም የፈረንሳይ አብዮት በሚባለው ዘመን የተፈጠረውን ትንሽ አንድ የ10 አመት ታሪክ እንመልከት በዚህ በ10 አመት ውስጥ በጣም ታላቅ የሆነ ህዝባዊ አመጽ ተቀሰቀሰ አሁን በአገራችን ሆነ እንደሚባለው በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ ግዛቶች ላይ እያየን እየመዘገብን ወይም እየዘገብን ሲወራና ሲተረክ እንደምንሰማው በዚህ አገር በጣም አስገራሚ ሆነ ብዙዎችን ለሞት ያደረገ ብዙዎችን ለጉዳት ያደረገ ከባድ የሆነ ማህበራዊ ማአበል ነው የተነሳው በጣም በቀላል ሊበርድ የማይችል ነገር በተለይ በዛ ዘመን የነበሩት እነዚህ አርሶ አደሮች በተከታታይ በአግሪቷ ላይ ከመጣው ድርቅ የተነሳ አግሪቷም ደግሞ በፈረንሳይ ሁለት ጦርነትን ከማስተናገዱ አይተነሳ ከጦርነት ማግስት የኢኮኖሚ ውድቀት ስለነበረ ማንም ሰው በዚህ በደቀቀው ኢኮኖሚ ማከላ አንሰራርቶ ቤቱ ኑሮን ሊያቋቋምና ሊኖር ካለመቻለ ተነሳ የመጣበትን የኑሮ ጫና ማስተናገድ ከመቻለው አቅም በላይ ስለሆነበት ወደ አደባባዮች ነው ይዞት ይወጣው ለውጥ ይምጣ ለውጥ ያስፈልጋል ብሎ ፈረንሳይ በሚያስገርም ነው ጥስቱ ነው ያለፈችው በእነዛ ቀናት የፈረንሳይ ንጉስ የነበረው በዛ ጊዜ ደሞ ዘ ሉዊስ 16 የሚባለውና ባለቤቱ አንቶኒ ማሪያት አንቶኒ ተምትባለው በጣም የቀመጥል ኑሮ ነበር የሚኖርት በጣም ያስገርመው ነገር ማሪያም ምን ምን ብላ ተናገረች ይባላል ሰው በጣም ተረቦና ተሸግሮ ዳቦ 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 ያለ በጨውበት ጊዜ እሷ የዳቦና የምግብ ችግር አለበረባተምና እንዴ ዳቦ ከሌለ ለምን ነው ኬክ የማይበሉት አለች ያን ያህል ዲስክሪፐንሲ ነበር ያን ያህል ልዩነት ነበር በህዝቡና በመሪዎቹ ማከል ስለዚህ ህዝቡ በጣም አመጾ ተነሳ ተቆጥጦ ተነሳ በዚህም የተነሳ እስር ቤቶችን እየሄዱ ከፋፍተው ወንጀለኞችን እስከማውጣ ድረስ በአገሪቱ ላይ ታይቶ የማይታወቅ ኃይለኛ ነው ጥኖ ይወጣውና የሚገርም ግን አንድ በጣም በእነዚህ አስጨናቂና ከባድ በሆኑ ግያቶች ውስጥ አንድ ሰው እንደገና ቀደም ያልኩኝ ካለው ታሳብ ጋር አያያየ ነው ምናገረው አንድ ሰው ተነሳ ናፖሊዮን ቦናፓርት የሚባል ይሄ ናፖሊዮን ቦናፓርት የሚባል ወጣ ተነሳ 
የሚገርምን ነገር አደረገ ዘ ሪፐብሊካን የሚለውን አይዲዮሎጂ ቀረጸና አሰረጸ መጽሐፍ ጽፎ መጽሐፉን እዚህ ጋር ጽፈዋለሁ እንደው ምን የሚል መጽሐፍ ነው በፈረንሳይኛ ኢሳ ፐርዲ ቤከር ይላል እና አርግጠኛ አይደለም ፈረንሳይ ፈረንሳይኛ ስለማልችል ኢሳ ፐርዲ ቤከር የሚል መጽሐፍ ጽፎ ያንን አይዲዮሎጂ ዞን ይተነሳው እና ያን ያነብቡ ሰዎች ደግሞ ብዙዎቹ ያንን हिसाब ተካፈሉ ተጋሩት ስለዚህ ይሄንን እየተነሳ ያለው ህዝባዊ ማዕበል እየተነሳ ያለው ነገር በሚያስገርም ሁኔታ 10 አመት በሚያክል የእድሜ ክልል ያንን ወጀብ ያንን አደጋ አስቆመው አንድ ሰው ማስቆም ብቻ አይደለም ይሄ አስተምሮትና ይሄ ፍልስፍና ለአህጉራችን ይጣቀማል ብሎ በአውሮፓ በተለያዩ አገሮች ላይ የሱ ትምርት በብዙ ቦታዎች ላይ ሲስተናገድና አገርን ሲያረጋጋና ያለን በአንድ ቦታ ላይ በአንድ ስፍራ የተፈጠረን አስቸጋሪ የሆነውን ነገር በአንድ ሰው በ10 አመት ላይፍ ስፓን ውስጥ ፈረንሳይን ከድህነት ከጦርነትና ከሞት አዘቅ አንስቶ ሱፐር ፓወር ያደረጋት ነገር ያንድ ሰው ትልቅ ስራ ስለዚህ ዛሬም አንድ ሰው ሆነን በራሳችንን ባገኘንበት በተለይ በውጭ ዓለም ያለን ሰዎች ካለን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከዘ መድረቀን ከአካባቢ ድርቀን ቀደም እንዳልኩት በጣም ማህበራዊ ነንኛ ከሰዎች ጋር እንዲ ባለ ኑሮ ነው ምንኖረው እንደዚህ ካለው ከማህበራዊ ኑሮ ራሳችንን አግልለን ባለንበት ቦታ ላይ ምንም ሊያመጣ እንደማችል ምንም ሊሰራ እንደማችል አቀም አልባ ሆነ እንዳንቀመጥ በእግዚአብሔር ኃይል ዛሬ ላብራታችሁ ነው በእነዚህ ቀናቶች ያለውት ስለዚህ ጾም ጸሎት ያስብ ነው በእግዚአብሔር ፍት ያደረግን ያለነው ይሄንን እናንተም ጆን አድርጉን በማታማታ ከ6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ በስልክ ይደረጋል ጸሎት ይደረጋል from wherever ካላችሁበት በአውሮፓ ብትሆኑ ኤያ ብትሆኑ ዚም ሀገር ብትሆኑ የትም ቦታ ላይ ብትሆኑ ጸሎት ይደረጋል አይ ነው ከካሊፎርኒያ ማካባቢ ሁሉ ከተላዩ ምስቶች ላይ ሰዎች እየገቡ እየጸልዩ እንዳሉ ሰምቻለሁ ያብራ መላክ የተባረከው ነው አሁንም ትልቅ ስራ ማድረግ እንችላለን ትልቅ ስራ መስራት እንችላለን ዛሬ በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ ያለውን ሊሚቴሽን ውስነት በቀለማችን ያለውን በዘራችን ያለውን ከመጣንበት አጉር ያለን ውስነት ሰብሮ የሚያስወጣ በአንድ ሰው ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀምጠውን ፖቴንሻል ለዓለም በረከት አድርገልና አውጣ ምንችልበት አዲስ የትኩረት አመት እንዲሆነን ነው ይሄን ግዜ ይወሰርኩኝ ያለውት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ስለዚህ አንድ መልካም ነገር ማድረግም ይችላል ደሞ መጥፎም ነገር አድርገሷል ኤግዛክትሊ ከ100 አመት በኋላ ቀድም ያልኩት ሰውዬ ናፖሊዮን ቦናፓርት ከተነሳ ከ100 አመት በኋላ ባውሮፖስ ሌላን ሰው ተነሳ በጣም በሚያስገርም ኃይለኛ በሆነ ዚል ተነሳ ይሄ ሰው በሄራው በሄርተኝነትን አቀነቀነ እንደውም የሚያስገርም ነገር በጣም የተለየን ዘሮሽ ነን በሚል ሲያሜ ያንን ህብረት ሰብ እሱ ይኖርበት የነበረውን ህብረት ሰብ መሰረቱን ካንቀሳቀሰ በኋላ በ10 አመት እንደገና በ10 አመት አውሮፓን እንደገና ጠቅለልነው ሰዳት የሚል መሻት በውስቱ ገባ በክፉ መሻት በክፉ हिसाब ተነስተው አውሮፓን እንደምንናቆ ብዙዎቻችንም በታሪክ እንደምንሰማው 6 ሚሊዮን ያህል ጆች የተገደሉበትን ታሪክ በዛው ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ሰው ባሁን ሰዓት ያወቃችሁት ይመስለኛል አሁን ሂትለር ይተላር አንድ ሰው ብቻ ሆኖ ተነስተው ክፉን ነገር ባለም ላይ ያደረገ ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል በወገንተኝነት ከኛ ጋር ነው መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነው አብ ወልድ ከኛ ጋር ነው የቅዱሳን ጸሎት ከኛ ጋር ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ኃይሎች ተጠቅመን ባለንበት ቦታ ላይ ለመልካም ስራ በእንነሳ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምድር በዚህ ዘመን በፊታችን ባለው አመት አስገራሚ ነገር ሊያደርግ እንዳለ ለናገር ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ማንንም ጉልበቱን ያበርታ ኃይሉንም ያበርታ እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለው ነገር በፊቱ ይያየ እንዲነሳ በእነዚህ ቀናቶች ይሄንን ትሪ ላስተላል ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረክ ይሁን በአገራችን ላይ የታየ ያለው ነገር አስገራሚ ነው አስገራሚ የሆነ سنጠብቆ የነበረውን አደገኛ የሆነ የሞት ጽልመት سنጠብቆ የነበረውን መከፋፈል سنጠብቆ የነበረውን የደም መፋሰስ سنጠብቆ የነበረውን ሌላ 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 ስደት በአጭር ጊዜ ባጭር ጊዜ ሰባት ወር ባልሞላ ስምንት ወር ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ነገሮች ተገለባብጦ ከጎረቤት አገሮች ጋር ሰላም ሆኖ በብሄር በሄረ ሰቦች ማከል ርቅና አንድነት ፈርሶ ፈልሶ ሆኖ እግዚአብሔርን እንደገና በመድራችን ላይ ያንድነትና የፍቅር ነገር እንደገና ሲቀነቀን መስማታችን ያንድ ሰው ታሪክ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሆነ በተነሳ በእነዚህ ቀናቶች አንተን ከሚመስሉት ሌሎች አንድ ሰዎች ጋር ደም ሆነ ትልቅ ለውጥ ለታመጣምት ይችላል በእድል በፊታችን ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ስለዚህ ዛሬ ይሄን ነው መልክቴ እግዚአብሔር በእነዚህ ቀናቶች ሊያደርግ ላለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ቦታ ላይ ሲናገር እስራኤል የእስራኤል አምላክ የእስራኤልን አምላክ አስመረሩት ይላል የእንግሊዝኛው መጽሐፍ ቅዱስ ደሞ ሲናገር ወሰኑት ነው ቢለው 
እና እግዚአብሔር ሊያደርገው የሚሽለው ነገር ሁሉ የሚያደርገው በሰው በሰው በኩል ነው የሚያደርገው ያለ ሰው ማድረግ ይችላል ያለ ሰው መስራት ይችላል ለእግዚአብሔር ነገር ግን በራሱ መርህ ራሱን በቃሉ ስለሚይዝ ራሱን በመርህ ስለሚይዝ ያለ ሰው ማድረግ ቢችልም ከሰው ጋር ማድረግን ስለፈቀደ ይሄ ደግሞ መርሁ ስለሆነ ዛሬ አንድን ሰው ይፈልጋል ለእግዚአብሔር አዎ ዛሬ በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ብዙ ለናደርጋቸውና ለእንደርስባቸው ለነልባቸው ለናገልግልባቸው ምንፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ዘረዘረ እንጸፈናል ያ አንድ ሰው ከሌለ ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ በወረቀት ላይ እንጻፉ እና ሐሳብ ብቻ እንደሆነ ይቀራሉ ስለዚህ ዛሬ አንድ ሰው ይነሳ ክብር ላይ ኢየሱስ ይሁን ያን አንድ ሰው በዚህ ሰዓት በ2019 በፊታችን ባለው አመት የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት በትኩረት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማድረግ እንድንነሳ environmental construction is done ለውጥ መናመጣ አሁን የተበላሸውን የተዛባውን በአለማችን በአገራችን በሰፍራችን በጉሩቤታችን ላይ የተበላሸውን ነገር ሌላ ሰው እንዲያደርግ ይያስብን ሌላ የችግር አመት እንዳንቀጥርለት ሌላ የውድቀት አመት እንዳንቀጥርለት እኔ ያንን ሰው ሆን ይችላል ያንን ለውጥ ማምጣት ይችላል አንድ ሰው በአንድ ጊዜ መለወጥ ከቻለን ቀስ ይያልና ከአባቢና ህብረተሰብ ምን መለወጥበት አቀንባራችን በቦስታችን አለ ስለዚህ ዛሬ ያንን ሐሳብ ላስተላልፍ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን እናልኩት እንደገና የቤተክርስቲያናችን የጾም ጸሎት አለ እስከ 21 ድረስ ዲሴምበር 21 እስከሆን ማለት ነው በዲሴምበር 21 ላይ መጨረሻ ላይ አብረን እንቆርሳለን ማታ ማታ ግን ከ6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ባለው ጊዜ ሁላችንም በስልክ የሚጸልይበት እንትናለ በዌብሳይታችን ወይም ደግሞ በፌስቡካችን ላይ ገብታችሁ ማለት ይችላልላችሁ በዛ ስልክ በትደውሉ ላይቭ ጸሎቶችን እናደርጋለን እና ከያላችሁበት ቦታ ላይ ሆናችሁ እግዚአብሔር ወስጣችሁ ላስቀመጠውና ሊሰራ ለወደደው ነገር የዝግጅት ጊዜ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ስለዚህ አሁንም በቀጣይ ወደ ጸሎቱን እንመነደው በተረፈ እግዚአብሔር አምላክ በእያላችሁበት ይባርካችሁ እግዚአብሔር ጽጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ